வணக்கம் இன்று டிசம்பர் பதினாறு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் ஜே நியூஸ் வழங்கும் சேலம் மாவட்ட செய்திகள் ஸ்டெர்லைட் விவகாரத்தில் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல்முறையீடு செய்யப்படும் என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் மேகதாது பிரச்சனையில் திமுக காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகள் அரசியல் செய்யக்கூடாது என்று சேலத்தில் பாரதிய ஜனதா கட்சியின் மாநில தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் கூறியுள்ளார் மேகதாது பிரச்சனையில் திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் காங்கிரஸ் மாநில தலைவர் திருநாவுக்கரசு ஆகியோர் அரசியல் செய்யக்கூடாது அதாவது அவர்கள் கர்நாடக முதல் மந்திரி குமாரசாமியை சந்தித்து மேகதாது திட்டத்தால் தமிழகம் பாதிக்கப்படும் என கூற வேண்டும் சோனியா காந்தி ராகுல் காந்தியை சந்தித்த போது மேகதாது பிரச்சனை குறித்து பேசியதாக மு ஸ்டாலின் தெரிவித்திருந்தார் அதற்கு அவர்கள் என்ன பதில் சொன்னார்கள் என்பது குறித்து மக்கள் மத்தியில் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் பன்னவாடியில் பரிசலில் பயணம் செய்வோருக்கு லைஃப் ஜாக்கெட் வழங்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மேட்டூர் அணையின் நீர்த்தேக்க பகுதியான பன்னவாடி பரிசல் துறையில் தருமபுரி மாவட்டத்தையும் சேலம் மாவட்டத்தையும் நீர்வழி போக்குவரத்தில் இணைக்கும் வகையில் விசைப்படகு போக்குவரத்து நடந்து வருகிறது இந்த விசைப்படகு மூலம் நாள்தோறும் இரண்டு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த விவசாயிகளும் வியாபாரிகளும் பொதுமக்களும் பயணம் செய்து வருகின்றனர் குறிப்பாக தருமபுரி மாவட்டத்தின் காவேரி கரையோர கிராமங்களான ஒட்டன்னூர் நாகமறை ஏரியூர் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் இருந்து ஏராளமான மாணவ மாணவிகள் மேட்டூரில் உள்ள பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளுக்கு இந்த விசைப்படகில் தினமும் வந்து செல்கின்றனர் இவர்களும் இந்த லைஃப் ஜாக்கெட் அணியாமலேயே பயணம் செய்து வருகின்றனர் எனவே விசைப்படகில் பயணம் செய்பவர்களுக்கு லைஃப் ஜாக்கெட் வழங்கப்பட வேண்டும் என பொதுமக்கள் தொடர்ந்து அறிவுறுத்தியும் கூட இந்த ஆபத்தான பயணம் நீடித்து கொண்டே வருகிறது விபரீதம் நிகழும் முன்பாக முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக விசைப்படகில் பயணிப்போருக்கு பாதுகாப்பு கவசம் வழங்கி ஆபத்தில்லா பயணத்தை மேற்கொள்ள மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் தம்பம்பட்டி அருகே செந்தாரப்பட்டியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்து கொண்டு பேசினார் முன்னதாக அவருக்கு மாவட்ட விவசாய அணித் தலைவர் துரை ரமேஷ் தலைமையில் சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசிய பொழுது எதிர்கட்சியினர் இந்த ஆட்சி கலந்துவிடும் என போட்ட திட்டம் எதுவும் நிறைவேறவில்லை அந்த கணக்கு தப்பு கணக்கு என இப்போதுதான் நினைக்கிறார்கள் ஏனெனில் மக்கள் ஆதரவுள்ள இயக்கம் அதிமுக மக்கள் ஆதரவுடன் நடைபெறும் கட்சி அதிமுக இது உங்கள் கட்சி அந்த காலகட்டத்தில் மத்திய ஆட்சியில் தமிழகத்தில் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு கூட்டணி வாய்ப்பு கிடைத்தது அப்போது தங்கள் குடும்பத்தை பற்றி நினைத்தார்களே தவிர மக்களை பற்றி சிந்திக்கவே இல்லை சிந்தித்து இருந்தால் நதிநீர் பிரச்சனையை தீர்த்து இருக்கலாம் ஏழை எளியோருக்கு பாடுபடுகின்ற அரசு ஜெயலலிதாவின் இந்த அரசு என்று எடப்பாடி பழனிசாமி பேசியுள்ளார் மேட்டூர் அருகே உறவினர் இறுதி சடங்கில் பங்கேற்றுவிட்டு திரும்பிய போது மொப்பட்டுடன் லாரியும் மோதி கொண்ட விபத்தில் விவசாயி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரை அடுத்த பொறையூர் காட்டு வளவைச் சேர்ந்தவர் மாதையன் விவசாயியான இவரும் இவருடைய நண்பர் வீரகனூர் பகுதியைச் சேர்ந்த இன்னொரு மாதையன் என்பவரும் நேற்று முன்தினம் ஒரு மொபட்டில் மேட்டூர் காவிரி ஆற்றில் நடைபெற்ற உறவினர் ஒருவரது இறுதி சடங்கு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க சென்றனர் பின்னர் மீண்டும் மொபட்டில் ஊருக்கு திரும்பினர் மேட்டூர் ஆர் எஸ் பகுதியில் இவர்களது மொபட் சென்றபோது அந்த வழியாக வந்த லாரி எதிர்பாராத விதமாக மொபட் மீது மோதியது இதில் தூக்கி வீசப்பட்ட இருவரும் பலத்த காயம் அடைந்தனர் இதையடுத்து அக்கம் பக்கத்தினர் இவர்களை மீட்டு மேட்டூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர் பின்னர் மேல் சிகிச்சைக்காக சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பொறையூர் காட்டு வளனைச் சேர்ந்த விவசாயி மாதையன் சிகிச்சை பலன் அளிக்காமல் பரிதாபமாக இறந்து போனார் இன்னொரு மாதையனுக்கு தொடர்ந்து சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்த விபத்து குறித்து கருமலை குடல் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து லாரி டிரைவர் துரைசாமி என்பவரை பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சேலம் ரயில்வே கோட்டத்தில் அதிகாரிகள் நடத்திய சோதனையில் ரயிலில் டிக்கெட் இன்றி பயணம் செய்த ஆயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி மூன்று பேர் சிக்கினர் அவர்களிடம் இருந்து ரூபாய் ஏழு புள்ளி நாலு ஏழு லட்சம் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டது சேலம் ரயில்வே கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில் இயங்கும் ரயில்களில் டிக்கெட் இன்றி பயணிப்போரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாக கோட்ட மேலாளர் சுப்பாராவுக்கு புகார்கள் வந்தது இதன் பேரில் கோட்ட முதுநிலை வணிக மேலாளர் விஜுவின் தலைமையில் பயணச்சீட்டு பரிசோதகர்கள் ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர் அடங்கிய குழுவினர் ரயில்வே கோட்டத்தில் உள்ள அனைத்து ரயில் நிலையங்களில் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இதில் எக்ஸ்பிரஸ் பயணிகள் ரயில்களில் டிக்கெட் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது இதில் கடந்த பத்து நாட்களில் ஆயிரத்து நானூற்று பேர் சிக்கினர் இவர்கள் அனைவரின் மீதும் ரயில்வே சட்டப்படி வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டு அவர்களிடம் இருந்து ரூபாய் ஏழு புள்ளி நாலு ஏழு லட்சம் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டது ரயிலில் பயணச்சீட்டு இல்லாமல் பயணிப்பது தண்டனைக்குரியது அவர்களிடம் இருந்து இருமடங்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதுடன் ஓராண்டு வரை சிறை தண்டனையும் விதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது தொடர்ந்து இந்த சோதனை மேற்கொள்ளப்படும் என ரயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் சேலம் மாவட்டத்தின் இன்றைய வானிலை அறிக்கை மாவட்டத்தில் இன்று அதிகபட்ச வெ
மேலும் உங்கள் மாவட்டத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகளை உலகிற்கு தெரியப்படுத்த எங்களது வாட்ஸ்அப் எண்ணான ஒன்பது நான்கு நான்கு இரண்டு எட்டு ஏழு ஒன்பது மூன்று எட்டு எட்டு என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பவும் நன்றி வணக்கம்